హలో ఇప్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము సో నేను చెప్పుకున్నటువంటి క్లాస్కి కంటిన్యూస్ క్లాస్గా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చండి అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడేటువంటి సైన్స్ క్లాస్ ఇది ఓకేనా సైన్స్లో భాగంగా విటమిన్లు ఓకే విటమిన్లు అనేటువంటి టాపిక్ పైన మీకైతే క్లాస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నిన్న క్లాస్కి అయితే మంచి రెస్పాన్స్ అయితే ఉందండి సో అదేవిధంగా సపోర్ట్ చేయండి కనీసం ఒక్కరికైనా మీరు షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా లైక్ చేయడం ద్వారా కామెంట్ చేయడం ద్వారా కూడా మన ఛానల్కి అయితే సపోర్ట్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ మొత్తం అయిపోయిన వెంటనే మీరైతే పీడిఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కంపల్సరిగా చేసుకోండి మీకు ప్రాక్టీస్గా అయితే ఉంటుంది ఓకేనా ఇంకే మరి లేట్ చేయకుండా పూర్తి వివరాలు చూద్దాము సో ఎవ్వరూ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి సో మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మీకైతే అన్నీ కూడా చెప్తాను ఓకే సో గాయస్ ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ అంతేకాకుండా పోలీస్ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ టీ వంటి ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులకు మన ఆర్కే పబ్లికేషన్ తరఫున పదిహేను నెలలకు పైగా కరెంట్ అఫైర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఎయిటీన్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి సో మరి కేవలం నూట యాభై రూపాయలకే అందించడం జరుగుతుంది మన కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే కంప్లీట్గా డే వైజ్గా కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీకే ఉంటుందండి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ జనరల్ స్టడీస్ బిడ్ బ్యాంక్ డైలీ వైజ్గా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా గమనించాలి అందరూ కూడా కంప్లీట్గా తెలుగులోనే మన మెటీరియల్ అంతా కూడా ఉంటుంది మరి ఇది కనుక మీకు కావాలి అనుకున్న వారు ఇక్కడ చూపించినటువంటి నెంబర్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ నంబర్కి మరి గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చేసి అదే స్క్రీన్ షాట్ని వాట్సాప్ అదే నెంబర్కి వాట్సాప్ పట్టినట్లయితే మీకు విత్ఇన్ టెన్ మినిట్స్లోనే మీకు కంప్లీట్గా మెటీరియల్ పంపడం జరుగుతుంది సో జిరాక్స్ తీసుకోవడానికి అవుతుంది కానీ చాలా మెటీరియల్ హెవీగా ఉండడం ద్వారా కా కాస్ట్ అవుతుందండి బెటర్ టు రీడ్ ఇన్ మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మనం ప్రతిరోజు తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్ ఏ పరిమాణము ఎన్ని మిల్లీగ్రాములు ఉండాలి ఓకేనా సో విటమిన్ ఏని మనము మైక్రో న్యూట్రియంట్గా మనమైతే చెప్పుకుంటాము మన శరీరానికి స్థూల సూక్ష్మ పోషకాల అవసరం అని చెప్పుకున్నాం కదా సూక్ష్మ పోషకాలలో భాగంగా విటమిన్ ఏని తీసుకుంటాము ఎన్ని మైక్రోగ్రాములు యాక్చువల్గా ఉండాల్సింది అంటే ఆప్షన్స్ అండి ఏడు వందల యాభై మైక్రోగ్రామ్స్ ప్రతిరోజు ఉండాల్సిందే అండి ఓకేనా విటమిన్ ఏ వల్లనే మనకు కంటి చూపు అనేది సక్రమంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన సోరియాసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి సంభవిస్తుంది దేనివల్ల అండి విటమిన్ డి అండి ఫ్రీ విటమిన్ సూర్యకాంతి ద్వారా మనకు వచ్చేటువంటి విటమిన్గా దీన్ని అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సోరియాస సోరియాసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి ఇది ఒక చర్మ వ్యాధి అండి ఓకేనా ఒకే దగ్గర వచ్చి చర్మం అంతా కూడా ప్రాకడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ ఈ యొక్క రసాయనిక నామము ఏంటి దీన్ని మనము బ్యూటీ విటమిన్ అని కూడా అంటామండి విటమిన్ ఈని మరి దీని యొక్క రసాయనిక నామము ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి టోకోఫెరాల్ ఓకే టోకోఫెరాల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్గా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు విటమిన్ ఏ అనేది మరి వంధ్యత్వాన్ని తగ్గిస్తుంది ఓకే బ్యూటీ విటమిన్ అంటే చర్మం యొక్క నిఘారింపుకు సహాయపడడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ విటమిన్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ కంటి చూపుకు దోహదం చేసేటువంటి విటమిన్ క్రింది వాటిలో ఏది అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆప్షన్ ఏ విటమిన్ ఏ వలనే మనకు కంటి చూపు అనేది మెరుగుపడుతుంది మరి విటమిన్ ఏ అనేది ఎందులో మనకు ఎక్కువగా లభిస్తుందంటే సో మరి పళ్ళలో అయితే పళ్ళలో అయితే మామిడి పళ్ళలో బొప్పాయి పళ్ళలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది బొప్పాయిలో ఎక్కువ అన్నిటికంటే బొప్పాయిలో పండినటువంటి మామిడి పళ్ళలో నెక్స్ట్ ఆకు కూరల్లో అయితే బచ్చలి కూరలో విపరీతంగా ఉంటుందండి కూరగాయల్లో చూసినట్లయితే క్యారెట్లో ఎక్కువగా లభిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ యాంటీ బెరీ బెరీ అని ఏ విటమిన్ని పిలుస్తారు యాంటీ బెరీ బెరీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అండి విటమిన్ బి వన్ని యాంటీ బెరీ బెరీ అనేటువంటి దానికి ఆ విటమిన్గా పిలుస్తాం అంటే దీని లోపం వల్లనే మనకు బెరీ బెరీ అనేటువంటి వ్యాధి సంభవిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీ విటమిన్ అని దేనికి పేరు అఫ్ కోర్స్ డి విటమిన్ నెక్స్ట్ వన్ ముఖంపై మడతలు ముడతలు రాకుండా రాకుండా సహాయపడేటువంటి విటమిన్ ఏది ముఖంపై ముడతలు రాకుండా సహాయపడే విటమిన్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆప్షన్ బి అండి విటమిన్ ఇ అండి ఈగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు ముఖంపై ముడతలు రాకుండా మనకైతే సహాయం చేస్తుంది 
నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ కే యొక్క రసాయనిక నామము ఏంటి సో విటమిన్ కేను కనుగొన్న వ్యక్తి ఎవరండి డైసిడామ్ అనేటువంటి వ్యక్తి విటమిన్ కేను కనుగొనడం అయితే జరిగింది మరి విటమిన్ కే యొక్క రసాయనిక నామం చూసినట్లయితే ఆప్షన్ ఏ అండి నాప్తో క్వెనెన్ అంటారండి దీన్ని ఏమంటారు నాప్తో క్వెనెన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు నెక్స్ట్ వన్ యాంటీ జిరప్ తాల్మియా విటమిన్ అనే దేనికి పేరు యాంటీ జిరప్ తాల్మియా సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఏ అండి విటమిన్ ఏనే యాంటీ జిరాప్ తాలియా విటమిన్ అంటారు ఓకేనా సో ఇది కంటి చూపుకి అవసరమైనటువంటి విటమిన్గా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ పామ్ ఆయిల్ నూనె వర్ణమునకు కారణమైన విటమిన్ ఏది ఆ రంగు ఉండడానికి గల కారణము వన్ ఎయిటీ నైన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ అండి బి అండి విటమిన్ బి ఏ దానికి గల కారణముగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఈ యొక్క పామ్ ఆయిల్లో మనకి విటమిన్ ఇ కూడా అత్యధికంగా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ వన్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన పురుషులలో వంధ్యత్వము అనేది సంభవిస్తుంది సరైన సమాధానం ఏంటండి ఆప్షన్ డి అండి విటమిన్ ఇ లోపం వలన వంధ్యత్వము అనేది సంభవిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన లాక్రిమల్ గ్రంథులు స్రవాలు ఆగిపోతాయి లాక్రిమల్ మనకు కళ్ళలో ఎప్పుడు కూడా తడిగా ఉంటుందండి మనం ఏడ్చినప్పుడు కళ్ళలో నుంచి నీరు రావడం జరుగుతుంది దానికి గల కారణం ఏంటండి ఈ లాక్రిమందులు విడుదల లాక్రిమల్ గ్రంథులు విడుదల చేసేటువంటి ఆ యొక్క నీరు ఓకే ఈ లాక్రిమల్ గ్రంథులు ఎప్పుడు కూడా మన కంటిని తడిగా ఉండేలా చేస్తాయి ఓకే మరి ఒక లాక్రిమల్ గ్రంథుల స్రవాలు ఆగిపోతాయి ఏ విటమిన్ లోపం వలన ఏంటండి మరి అంటే ఆప్షన్స్ అండి విటమిన్ ఏ లోపం వలన నెక్స్ట్ వన్ హార్మోన్ లాంటి విటమిన్ అని దేనికి పేరుగా చెప్పుకోవచ్చు హార్మోన్ లాంటి విటమిన్ వన్ నైంటీ టూ ఆప్షన్ బి అండి విటమిన్ డిని హార్మోన్ లాంటి విటమిన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము సో ఈ విటమిన్ డి అనేది ఏ విధంగా వస్తుందంటే సూర్యరశ్మి మన చర్మం పైన పడినప్పుడు చర్మం క్రింది భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక కొవ్వు పొర ఆ కొవ్వు పొర కరిగి విటమిన్గా మారడం అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో విటమిన్ డి విటమిన్ డి విటమిన్ దేని ద్వారా మనకు లభిస్తుంది వన్ నైంటీ త్రీ ఆప్షన్ డి అండి పై వన్నీ సరైనవి సూర్యరశ్మి ద్వారా వస్తుంది కాడ్ లివర్ ఆయిల్ ద్వారా వస్తుంది గుడ్డు యొక్క పచ్చసొనలో కూడా విటమిన్ డి అనేది ఉంటుంది సో మరి ఎగ్గులో లభించని ఏకైక విటమిన్ ఏంటండి మనకు ఎగ్గులో లభించని విటమిన్ ఏంటి కామెంట్ రూపంలో తెలియచ్చండి ఎగ్గులో ఓన్లీ వన్ ఒక విటమిన్ మాత్రం ఉండదండి అదేంటి కామెంట్ చేయాలి అందరూ కూడా ఏ విటమిన్ లోపం వలన గాయాలైనప్పుడు రక్తస్రవము ఆగదు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వన్ నైంటీ ఫోర్ ఆప్షన్ ఏ అండి విటమిన్ కే అండి ఫిలోక్వెనిన్ ఓకే విటమిన్ కే లోపం వలన రక్తస్రవము ఏదైనా గాయమైనప్పుడు రక్తం అనేది ఆగకుండా వస్తూనే ఉంటుందండి రక్తస్రవం అవుతూనే ఉంటుంది సో ఇది మనము ఇలాంటి యొక్క రకమైనటువంటి వ్యాధి మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే సో బ్రిటన్ యువరాజు లేదా యువరాణి వారి యొక్క వంశంలో ఈ వ్యాధి అనేది ఉంటుందండి ఒక వంశ పారంపర్యంగా ఉంటుంది ఈ వ్యాధి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన రే చీకటి నిక్టోలోఫియా అనేది వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ అందరికి తెలుసు కదా ఆప్షన్ ఏ విటమిన్ ఏ లోపం వలన నెక్స్ట్ వన్ యాంటీ రికెటింగ్ విటమిన్ అని దేనిని పిలుస్తారు యాంటీ రికెటింగ్ విటమిన్ వన్ నైంటీ సిక్స్ ఆప్షన్ డి అండి విటమిన్ డి అండి రికెటింగ్ అంటే ఏంటి అండి రికెట్స్ అండి ఇది ఒక రకమైనటువంటి వ్యాధి రికెట్స్ వ్యాధి చిన్నపిల్లల్లో ఎముకలకు సంభవించేటువంటి వ్యాధిని రికెట్స్ అంటారు ఇంపార్టెంట్ విటమిన్ కే క్రింది వాటిలో దేనిలో లభిస్తుంది మనకి విటమిన్ కే ఆప్షన్ డి అండి పై వన్ని క్యాలిఫ్లవర్ క్యాబేజీ కాలేయం వీటన్నిటిలో కూడా మనకైతే విటమిన్ కే లభిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ జిరఫ్ తాల్మియా అనేటువంటి వ్యాధి ఏ విటమిన్ లోపం వలన వస్తుంది జిరఫ్ తాల్మియా విటమిన్ ఏ నెక్స్ట్ సూర్యరశ్మిలోని యువి అంటే అల్ట్రా వాయిలెట్ కిరణాల ద్వారా చర్మం క్రింద గల కొలెస్ట్రాల్ నుండి ఏ విటమిన్ తయారవుతుంది ఏ విటమిన్ తయారవుతుంది ఆప్షన్ బి అండి విటమిన్ డి అనేది తయారు కావడాన్ని మనమైతే చూడవచ్చు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిలో విటమిన్ ఈ యొక్క సంతృప్త రూపము ఏంటి విటమిన్ ఈ యొక్క సంతృప్త రూపము సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మరి విటమిన్ ఈ యొక్క సంతృప్త రూపం ఏంటి అని చూసినట్లయితే పైవన్నీ ఆల్ఫా ట్రాయ్ ఇథనాల్ బీటా ట్రాయ్ ఇథనాల్ 
గామా ట్రాయ్ ఇథనాలు వీటన్నిటినీ కూడా విటమిన్ ఈ యొక్క సంతృప్త రూపంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ కీటోజెనసిస్ మరియు లైపోజెనసిస్ల ఆక్సీకరణ ప్రక్రియకు దోహదపడేటువంటి విటమిన్ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ అండి విటమిన్ ఈగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు ఎనిమిది రకాల సహజ రూపాలలో లభించేటువంటి విటమిన్ ఏది ఎనిమిది రూపాలలో ఏది లభిస్తుందండి మనకి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అండి విటమిన్ ఈ అనేది మనకు ఎనిమిది రూపాలలో లభించేటువంటి విటమిన్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ రక్తం గడ్డుగట్టులలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించే ప్రోతాంబిన్ విశ్లేషణలో సారీ సంశ్లేషణలో తోడ్పడేటువంటి విటమిన్ ఏది ఫైబ్రోనోజన్ ప్రోతాంబిన్ అండ్ రెండు ఉంటాయండి మనకు రక్తంలో మరి ప్రోతాంబిన్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఏదైనా గాయమైనప్పుడు రక్తం గడగట్టడంలో ఇది సహాయపడుతుంది మరి దీని సంశ్లేషణలో మనకు ఏ విటమిన్ ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి విటమిన్ కే రక్తస్రావక నిరోధక విటమిన్ అని దేనిని అంటారు రక్తస్రావక నిరోధక విటమిన్ అని విటమిన్ కే అని అంటారు మాంసపు రుచిని కలిగి ఉండే విటమిన్ ఏది సేమ్ మాంసం నాన్ వెజ్ ఎలా ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే రుచిని కలిగి ఉంటుంది అటండి మరి ఏ విటమిన్ అంటే విటమిన్ బి వన్ విటమిన్ బి వన్ విటమిన్ బి టూ యొక్క రసాయనిక నామము ఏంటి విటమిన్ బి టూ సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి రైబోఫ్లెవిన్ రైబోఫ్లెవిన్ అంట బి వన్ని తయామిన్ అంటారు సో బి టూని రైబోఫ్లెవిన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు మనము పాలని వేడ్ ఆవు పాలని వేడ్ చేసినప్పుడు దానిపైన కొంచెం పసుపు రంగులోకి మారుతుందండి అది దానికి గల కారణము రైబోఫ్లెవినే ఓకే నెక్స్ట్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన బేరీ బేరీ వ్యాధి అనేది సంభవిస్తుంది బేరీ బేరీ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి అండి బి వన్ పైరిడాక్సిన్ అనేది ఏ విటమిన్ యొక్క రసాయనిక నామం పైరిడాక్సిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ అండి విటమిన్ బి సిక్స్ని పైరిడాక్సిన్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ సర్వ విస్తృత విటమిన్ అని దేనికి పేరు సర్వ విస్తృత విటమిన్ ఆన్సర్ బి ఫైవ్ని సర్వ విస్తృత విటమిన్ అనే పేరుతో పిలుస్తాము నెక్స్ట్ పచ్చిగుడ్డు తాగేవారిలో ఏ విటమిన్ అనేది లోపిస్తుంది ఆప్షన్ ఏ బి సెవెన్ అనేది పచ్చిగుడ్డు తాగే తాగేటువంటి వారిలో లోపించడం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ బి త్రీ యొక్క రసాయనిక నామము ఏంటి విటమిన్ బి త్రీ యొక్క రసాయనిక నామం సో సరైన సమాధానము ఆప్షన్ బి అండి నియాసిన్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారండి నియాసిన్ నెక్స్ట్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన గ్లాసైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధి సంభవిస్తుంది గ్లాసైటిస్ అంటే ఏంటండి మన నోటికి ఇట్లా నోటికి మూలలు ఉంటాయండి చివర్లు అక్కడ చిన్న పగుళ్ళలాగా ఏర్పడి రక్తస్రవం అవుతూ ఉంటుందండి దాన్నే గ్లాసైటిస్ అంటారు మరి ఈ వ్యాధి దేని లోపం వలన కలుగుతుంది ఏ విటమిన్ లోపం వలన కలుగుతుందంటే విటమిన్ బి టూ బి కాంప్లెక్స్ లోపం వలనే యాంటీ పెలాగ్రా విటమిన్ అనే దేనిని అంటారు అందరూ ఆప్షన్ అండి బి త్రీ అమైనో ఆమ్లాలు కొవ్వు ఆమ్లాల జీవక్రియకు తోడ్పడేటువంటి విటమిన్ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ విటమిన్ బి సెవెన్ ఎం విటమిన్ అని దేనికి పేరుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎం విటమిన్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి అండి విటమిన్ బి నైన్ విటమిన్ సి యొక్క రసాయనిక నామము ఏంటి ఆప్షన్ డి అండి ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లము సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ దేనిపైన కావాలో కూడా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మీకు నచ్చినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ పైన ముఖ్యమైన టాపిక్ అయితే కామెంట్ చేయండి అందరూ కూడా తప్పకుండా చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన స్కర్వీ వ్యాధి అనేది వస్తుంది ఆప్షన్ సి అండి సి విటమిన్ లోపం వలన బి ఫైవ్ విటమిన్ యొక్క రసాయనిక నామము ఏంటి ఆప్షన్ ఏ ఫ్యాంటోథెనిక్ ఆమ్లంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన పెల్లాగ్రా అనేటువంటి వ్యాధి సంభవిస్తుంది పెల్లాగ్రా మరి సరైన సమాధానం ఆప్షన్స్ అండి విటమిన్ బి త్రీ నెక్స్ట్ వన్ క్యాల్షియం పాస్పరస్ సూచనను సూచన అంటే గ్రహించడంను ప్రోత్సహించే విటమిన్ ఏది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ అండి విటమిన్ డి క్రింది వాణిలో విటమిన్ ఈ యొక్క సంతృప్త రూపము ఏంటి విటమిన్ ఈ యొక్క సంతృప్త రూపం ఆప్షన్ డి పైవన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా మనము ఆల్ఫా టోకోఫెరాల్ బీటా టోకోఫెరాల్ గామా టోకోఫెరాల్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన కండరాల క్షీణత అనేది ఏర్పడుతుంది ఆప్షన్ డి అండి విటమిన్ ఈ లోపం వలన నెక్స్ట్ వన్ రక్త స్కందన విటమిన్ అని దేనికి పేరు ట్వంటీ త్రీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ 
ఆప్షన్ ఏ అండి విటమిన్ కె క్రింది ఏ విటమిన్ నీటిలో వేగంగా కరుగుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే నీటిలో కరిగే విటమిన్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు అన్నీ నీటిలో కరుగుతాయి కానీ వేగంగా కరిగే విటమిన్ అంటే గారు చూసారా విటమిన్ బి వన్ నెక్స్ట్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన పాలీన్యూరైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధి సంభవిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అండి విటమిన్ బి వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎల్లో విటమిన్ అని దేనికి పేరుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎల్లో విటమిన్ ఆప్షన్ బి అండి బి టూ అందుకే ఆవు పాలు వేట్ చేసినప్పుడు పచ్చగా ఉంటాయి అందుకే దీన్ని ఎల్లో విటమిన్ అంటారు యాంటీ ఎనీమియా అనేటువంటిది ఏ విటమిన్కి పేరు ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ అండి విటమిన్ బి సిక్స్ అనీమియా నెక్స్ట్ వన్ హెచ్ విటమిన్ అని దేనికి పేరుగా చెప్పుకోవచ్చు హెచ్ విటమిన్ వన్ ట్వంటీ ఏ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ ఏ అండి బి సెవెన్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన డెర్మటైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది ఇదొక ఇది చర్మ వ్యాధి అండి డెర్మటైటిస్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఏ బి అండి బి టూ విటమిన్ సుస్థిర విటమిన్ అని దేనికి పేరు చివరి క్వశ్చన్ అండి ఆప్షన్ సి విటమిన్ బి త్రీ సో గాయస్ ఇది మరి ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ అండి మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ క్లాస్ దేనిపైన కావాలో కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఓకే అంతేకాకుండా పీడిఎఫ్ ఫైల్ వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ హే గాయస్ వెరీ వెరీ గుడ్ న్యూస్ అండి అందరికీ కూడా మన ఆర్కే ట్యూటోరియల్ తరఫున నిష్ణాతులైనటువంటి ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన అధ్యాపకుల చేత ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోర్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగిందండి ఇటీవల ఎండోమెంట్ ఏపీపీఎస్సి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ కోసము సో మనం స్టార్ట్ చేశాము చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉందండి అంతే స్టాండర్డ్లో మరి కోర్స్ అయితే అందిస్తున్నాము కేవలం ఐదు వందల రూపాయలకే ఆరు నెలల వ్యాలిడిటీ అండి మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ స్టోర్ అని కనిపిస్తుంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మీకు సో ఈ విధంగా వస్తాయండి స్టోర్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఏపీఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోర్స్ కనిపిస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మీకు చూసారా ఎనిమిది పైగా ఇంకా యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయండి కోర్స్ సో అంతేకాకుండా టెస్ట్లు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంటాయండి సో ఇవి మీరు ప్రతిరోజు కూడా చూడవచ్చు కేవలము ఐదు వందల రూపాయలకే సో ఫ్రెండ్స్ ఐదు వందల రూపాయలే కదా అంత కొంచెనే వద్దు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ చేత క్లాసెస్ అయితే ఉంటాయి లింక్ ఇన్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ సో వెంటనే పర్చేజ్ చేయండి